என்னை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய தாய் தந்தையருக்கும் என்னுள் கலையை அறிமுகப்படுத்திய எங்கள் ஆசான்களுக்கும் என் நன்றி கணந்த வணக்கத்தை அவர்கள் பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் நான் வந்து வடப்பழனி முருகனை பார்க்கணுன்னாலும் சரி அவங்க அப்பா அருணாலய அருணாச்சலேஸ்வரனை பார்க்கணுன்னாலும் சரி மாமா மயில் சாமிக்கிட்ட போய் சொன்னோம்னா போதும் நேராக கூட்டிக்கிட்டு போய் சாமி பக்கத்தில் நிற்க வச்சு செல்ஃபி எடுக்க வச்சு கூப்பிட்டு வந்துடுவார் அந்தளவுக்கு சாமிக்கிட்ட மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் பவர் இருக்குது நான் வணங்குகிற சாமி கலை கடவுள்கள் இங்கே மேலே இருக்க பிதாமர்கள் தான் இவங்களெல்லாம் நான் பார்க்கணுமாமா இவங்கக்கிட்டலாம் நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கணுமாமா அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லா தெய்வங்களையும் ஒன்றா கூட்டிக்கிட்டு வந்து இந்த மேடையில் நிற்க வச்சுட்டார் இப்போ என் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னா பட்டுன்னு உயிர் போயிடணுமோ போயிட்டால் நல்லா இருக்குமோன்னுலாம் தோணுது ஏன்னா நான்லாம் வந்து சினிமா பார்த்து வளர்ந்தவன் வாழ்க்கையே சினிமா தான் எனக்கு ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து கோவில் வாசலில் பூ கட்டி விற்கிறவங்க வெள்ளிக்கிழமைனா பூ வைக்கணும் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு என்ன வழி அதிகமாக நாங்கள் பூ கட்டணும் ஏன்னா நாங்கள் மொத்தம் எட்டு பசங்க பூ அதிகமாக கட்டினீங்கன்னா இன்றைக்கி சினிமா கூட்டு போவேன் சினிமா பார்க்கணுன்றதுக்காகவே அதிகமாக பூ கட்டினவன் ஆனால் அந்த வருமானம் தான் எங்கள் குடும்பத்தையே காப்பாற்றுச்சு அப்படின்னா சினிமா தான் எங்களுக்கெலாம் சோறு போட்டுச்சு இப்படி சினிமா பூ கட்டுறது சினிமா இப்படி வாழ்ந்தவன் எப்படி டைரக்டர் ஆன எல்லாமே இவங்க கற்றுக் கொடுத்தது தான் அறுத்து கட்டினவளுக்கு எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் திருநூறு கொடுக்குற சாமியை தான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஆத்தாளுக்கு குங்குமம் கொடுத்த சாமி நீ தான் அப்படின்னு விதவை மறுமணத்தை ஒரு காட்சியிலே சொல்ல முடியும்னு சொல்லி கொடுத்தது இயக்குநரிமயம் எந்த அரசியல் போராட்டம் நடந்தாலும் தொண்டம் தான் தீ குளிச்சு சாவான் தலைவன் சாவ மாட்டான் அப்படின்னு அரசியல் சூழ்ச்சை சொல்லி கொடுத்தது இயக்குனர் பி வாசு அவர்கள் செத்த நாய் மேலே எத்தனை லாரி யார்னா என்ன பவுனு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே நான் செத்துட்டேன்டா அது மேலே என்ன எவன் அடித்தா எனக்கு என்னடா அப்படின்னு காதல் வழிய பழமொழியோட சேர்த்து சொல்ல முடியும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் திரைக்கதை வித்தகர் பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் எங்க அம்மாவை நீ கட்டிக்கலாம் உங்க அம்மாவை நான் கட்டிக்கூடாதா யதார்த்தத்தை நகைச்சுவை சொல்ல முடியும் சொல்லி கொடுத்தவர் அண்ணன் பாண்டியராஜன் அவர்கள் சொந்த பந்தனை யாருமே கிடையாது அனாதையா இருக்கு எனக்கு தாத்தாவாது இருக்கட்டுமே தான் காந்தி தாத்தாவை நான் படத்தை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனாதையின் வழியை நக்கலாக சொல்லி கொடுத்த ஒரு அண்ணன் பார்த்திபன் அவர்கள் திருப்பதியில் லட்டுக்கு பதிலாக இப்போ ஜிலேபியை போடுறாங்கன்னு சூழ்நிலை காமெடி இப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி கொடுத்தவர் தரணி அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதிலெல்லாம் ஓடாத லாரி ஒத்த எலுமிச்சம்பழத்தில் ஓடுதாடா அப்படின்னு மூட நம்பிக்கையை எவ்வளோ ஒரு அழகா நகைச்சுவா இப்படி சொல்லலாம்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அண்ணன் விவேக் அவர்கள் இப்படி நான் வாழ்க்கையையும் எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டது சினிமா வச்சு தான் சினிமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் சினிமாவுக்கு முன்னாடி நடிக்க ரசித்து 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 மேடை நடிகனாக இருந்தேன் நான் இன்றைக்கும் மேடையில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நடிகன் தான் அகஸ்டோ மாப்பிள்ள கணேஷ் இவங்கள மாதிரி ட்ரூப்பெலாம் நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் வயிற்று பழப்புக்காக நகைச்சுவை வசனங்கள் எழுதுவேன் எனக்கு வாழ்க்கை மீடியாக்களில் தான் அதிகமாக நான் திரை அந்த சின்ன தொடர்களுக்கெல்லாம் வசனம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் சக்திவேல் சார் மாதிரி எனக்கு சில பேர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ஆனால் அடையாளம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் இறந்தேன்னா எனக்கு அந்த அடையாளம் என்ன இருக்குது இந்த சினிமா அப்படின்னு பார்த்தா சரி ஒரு படம் எடுப்போம் அதுக்கு அஸ்திவாரம் போட்டவங்க இந்த தயாரிப்பாளர்கள் இது நான் டைரக்ட் ஆனதே ஒரு பெரிய கதை திடீர்னு சலீம் டைரக்டரு நிர்மல்குமார் என்ன பண்ணார்னா ஏவிஎம் இறக்கி வாங்க 
அப்படின்னார் நான் போயிட்டேன் அங்கே போனால் இந்த நகைச்சுவை இதெல்லாம் தமிழ் துறைன்னு ஒரு இதுக்காக கொடுத்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் உள்ளே வந்துட்டார் அவர் சிங்கம் மாதிரி காட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே எல்லா விலங்களும் செதறி ஓடிடுச்சு நான் ஒரு கோவேரி கழுதேன் அந்த டைலாக் பேப்பர் வச்சு இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இப்படி பார்த்தா எதிர்க்க டைரக்டர் நிற்கிறார் இனியாது அப்படின்னு பேப்பரை வாங்கினார் சிங்க நடிச்சு காட்டுனார் அவரை பார்த்த பயத்தில் தத்த 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 தத்தன்னு உளர ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொடு நான் சொல்கிறேன்னா அவர் சொல்லி கொடுத்தார் நான் சொல்லிக்கினே இருந்தேன் அவர் சொல்ல நான் சொல்ல பலின்னு ஒரு அறை விட்டார் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன மாடுலேஷனில் சொல்கிறேன் எப்படி நடிக்கிறேன்னு ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நடி புளித்து நீயும் கூட சேர்ந்துக்கினே நடிக்கிற எப்படா உனக்கு புரியும் அப்படின்னாரு ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா நான் அடி வாங்கும் போது முத்துக்காலை போண்டாமணி சின்றாயன் தேனி முருகை எல்லாம் ரவுண்டு கட்டி பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட அடி வாங்கினால நான் இன்றைக்கி டைரக்டர் ஆகிட்டேன் ராமன் பாதம் பட்டு கல்லாக இருந்த அகலிகை பெண்ணாக மாறினா டைரக்டர்கிட்ட அடி வாங்கினால நான் டைரக்டர் ஆகிட்டேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் திடீர்னு பாரதி ராஜாவை எப்படி நீங்கள் ராமனோட ஒப்பில்லான்னு யாராவது சண்டை கிண்டைக்கு வந்துட போகிறீங்க வேணும்னா பழமொழியை மாற்றிக்கிற கம்பன் வீட்டு கட்டிலும் கவி பாடும் கட்டிலே கவி பாடும் போது உயிரும் சதையுமாக இருக்கேன் நான் டைரக்டர் ஆக மாட்டேன்னா இந்த அத்தனை சிறப்புக்கும் மாமா மயில்சாமி தான் ஏன்னா நான்லாம் போனேன்னா டைரக்டரை பார்க்க போனேன்னா சார் இல்லை நீ கிளம்புன்னுவாங்க மாமா எல்லா கதவுகளையும் திறந்துட்டே வாடா உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு நேராக கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் நான் டேரக்டரை பார்த்தேன்னா பத்து நிமிஷம் பேச்சு வராது அவர் என்னான்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேசுவேன் அது வரைக்கும் டப்பு 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 டப்புன்னு அடிக்கும் இதையும் ஏன்னா நான்லாம் பார்த்து ரசித்து வியந்து பயந்தவங்க இவங்கெல்லாம் இவங்கள மேடையில் கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு இந்த சிறப்பு செஞ்சிட்டாங்க இந்த படத்துக்கு இவ் எல்லாரும் உதவி செஞ்சுருக்காங்க சரளாக்கா நளினி மேடம் கஞ்சா கருப்பு எல்லா நடிகர்களும் எல்லா டெக்னீஷியன்களும் சார் வந்து சுரேஷ் தேவன் சார் கேமராமேன் சார் பெரிய கேமராமேன் புன்னகை பூவே கோவை பிரதர்ஸ் சார் விவேக் சாருடைய சொல்லி அடிப்பேன் படம் எல்லாமே பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணவர் அவர் தான் இந்த முதல்ல பிள்ளையார் சொல்லி போட்டார் அதே மாதிரி இந்த டிசைன் அஞ்சலை முருகன் எடிட்டர் இசையமைப்பாளர் புதுசு எம் எஸ் பாண்டியன் இவங்க எல்லாருமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காசுன்னு நான் இந்த கதை இப்படி சொல்லிட்டா இது பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு முடிவு எடுக்கும் போது த தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது தயாரிப்பாளர்கள் ஹரிகரன் உதயகுமார் ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாருமே வந்து இது நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு சிம்பிளாக பண்ணுங்க நாங்கள் நான் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன் ஆனால் எனக்கு எல்லாமே இந்த படம் பெரிய அளவுக்கு உருவாகிறதுக்கு மயில்சாமி மாமா தான் அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிற இந்த படம் என்னுடைய வாழ்க்கை முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக சினிமாக்குள்ளே அங்கங்கே அப்படியே வருவேன் நான் விவேக் சாருடைய ரெண்டாவது படமான வரம் படத்துலேயே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் வந்த உடனே சக்தி சார் காரில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போய் பனியன் வாங்கி கொடுக்க சொன்னார் நான் தான் கூட்டிகிட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்படி அடையாளம் தெரியாத இது சார் டைரக்டர் சார் படத்தில் ஈரன் இளம் படத்தில் அந்த காமெடி ட்ராக் எடுக்கும் போது கூட போய் ஒர்க் பண்ணேன் ஏய் அந்த சானா பிடிக்கிற சீன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வா அப்படின்னாரு ஒருத்தன் வரல நானும் போய் ஏய் நீ என்ன போய் நில்லு போ நடுவுலன்னாரு அந்த சானா பிடிக்கிற கும்பலில் நான் இருப்பேன் பாக்கியராஜ் படத்தில் சின்ன கோயில் பாடுது படத்தில் ட்ராக் பண்ணார் மாதவன் சார் படத்தில் அதில் இருப்பேன் இப்படி சினிமாவை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது என்னதான் தூக்கி நான் க குளத்தில் இருக்கிறேன் தூக்கி வெளியே போட செத்துருவேன் சினிமாவை தவிர எனக்கு வேறு வாழ்க்கை இல்லை எனக்கு நீங்கள் ஒரு அடையாளம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் என்னெல்லாம் இவங்க கூட உட்காருங்க உட்காருங்கன்னு வார் மாமா உட்கார மாட்டேன் கடவுளோட உட்கார முடியாது எதிர்க்க நின்று கும்பிட தான் முடியும் இவங்க அத்தனை பேருமே நான் வணங்குற தெய்வங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே நினைப்பாங்க என்ன இவங்கள கூட இவங்கள தவிர வேறு என்னங்க வேறு யாரையும் தெரியாது தொகுத்து வழங்கிறது கூட ஏ மாமா சொல்லிட்டார் உதைப்ப லேடிஸை கீடிஸை கூப்பிட்டு வந்துட கூடாது பட்டிமன்றத்தில் நல்ல தமிழ் பேசக்கூடியவங்களா கூப்பிட்டு வந்து வை எல்லாமே அவர் இது வந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை வடிவமைச்சது எல்லாமே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து 
தஞ்சாவூரில் இயக்குனர் சர்குணம் படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கார் நேற்றுலேருந்து அவர் அங்கே இருக்கணும் அவர் டேட் அங்கே இருக்க சர்குணம் சார் முதல் படம் அவர் கூட நடிக்க அவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறார் அவர்கிட்ட சொல்லி சார் இந்த மாதிரி நான் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட டேட்டு வாங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கார் அதே மாதிரி பெரியவங்க பெரியவங்க தான்றதுக்கு பாக்கியராஜ் சார் நாங்கள் அவர் அமெரிக்காவில் இருந்தார் எஸ்எம்எஸ் தான் அனுப்பணும் இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயந்தோம் சார் வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா சாருக்கு இன்விடேஷன் வைக்க போகிறோம் டைரி எங்களுக்கு முன்னே அவர் டைரி எடுத்து காட்டினார் அந்த மாதிரி டேட்டு இது நீங்கள் அங்கேருந்து வந்த உடனே நான் எழுதிட்டேன் என் கையால் பார்த்துக்கு அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இத்தனை விஷயங்களும் நடந்தது மயில்சாமிக்கு தான் ஒவ்வொரு சேர்ந்து நானும் மணப்பது போல் நானும் மணக்கிறேன் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்